la ville de Saint-Denis a à cœur de permettre à ses administrés de devenir des citoyens actifs et acteurs de leur territoire. Un conseil municipal avait déjà constitué en février 2021 un conseil opérant sur trois quartiers prioritaires de la politique de la ville, aussi appelé QPV. Elle met aujourd'hui en place un second conseil citoyen sur les huit autres QPV que compte Saint-Denis. Cette instance a vocation à être un lieu de débat, d'échange sur les conditions de vie en QPV. Une trentaine de candidats ont ainsi été sélectionnés parmi les personnes issues des comités d'action citoyenne, habitants ou acteurs des QPV. Parmi eux, une quinzaine de volontaires sont tirés au sort sous le contrôle rigoureux d'un huissier de justice qui veille au bon déroulé de cette procédure démocratique. J'ai été appelé par la ville de Saint-Denis afin de sécuriser les opérations de tirage au sort du conseil citoyen de la ville dans ma qualité d'huissier de justice, tiers de confiance. Ce matin, j'ai procédé à la vérification des bulletins, c'est-à-dire que l'ensemble des bulletins était conforme à la liste des candidatures, premièrement. Et il y a certains critères pour pouvoir participer au tirage au sort, à savoir déjà d'être domicilié dans un, dans un QPV, quartier prioritaire de la ville. Ensuite, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, que ce soit professionnel ou dans une, le cadre associatif avec les partenaires ou politiques de la ville. Ce matin, on a fait le tri, donc certains bulletins n'étaient euh, pas pour des candidats qui étaient domiciliés dans des QPV, euh, d'autres étaient sur d'autres communes de La Réunion, euh, certains présentaient un conflit d'intérêts avec les partenaires euh, de la politique euh, de la ville. Donc voilà, il y a effectivement certains bulletins qui ont, qui ont été euh, écartés euh, de ce tirage au sort. Bah, L'UC de Justice apporte déjà, comme l'étape de ce matin, euh, qui est l'étape la plus importante, une expertise juridique et en tant que tiers de confiance, nous avons une neutralité qui fait que nous allons toujours prendre soin de veiller à la sécurité juridique non seulement de la ville de Saint-Denis dans le cas présent, mais aussi des candidats afin qu'ils soient euh, tout simplement légitimement euh, tirés au sort. Une fois la procédure appliquée et respectée, le tirage au sort peut commencer. Les personnes élues intègrent alors le nouveau conseil citoyen pour un mandat d'une année renouvelable pendant trois ans. Le conseil citoyen travaillera en autonomie et participera aux différents moments du contrat de ville. Afin de les accompagner, la ville de Saint-Denis offrira aux membres nouvellement élus une formation et des outils pour leur donner les moyens de mener à bien leur mission. Donc depuis 2014, dans le cadre des contrats de ville, la loi LAMI, telle qu'on l'appelle, impose, parce que c'est vraiment une obligation, d'instaurer des conseils citoyens. Donc ça participe en fait à la vie citoyenne dans la démarche de projet que copilote conjointement la ville et l'État dans les cadres du contrat de ville. On est sur un principe de copilotage et de co-construction, mais pas que du copilotage institutionnel. On est sur une démarche de projet pour l'amélioration du cadre de vie des habitants de la géographie prioritaire et il va de soi que cela doit se faire non seulement pour les habitants, mais avec eux. Parce que bien entendu, nous qui ne vivons pas dans cette géographie prioritaire, nous ne pouvons pas construire sans eux. On ne peut pas penser à leur place. Donc les conseils citoyens, ce sont des représentants des habitants des, des quartiers prioritaires qui vont nous faire remonter les doléances qui concernent le logement, l'habitat, la santé, l'éducation. On est bien sur une approche systémique et globale de la vie d'un habitant de la géographie prioritaire. Et c'est avec eux qu'on va co-construire parce qu'il est techniquement pour nous impossible d'aller voir chaque habitant. Donc on choisit de les faire représenter par l'intermédiaire des conseillers citoyens qui ont été aujourd'hui tirés au sort par Maître Martin. En 2022, de nouveaux membres rejoindront ce conseil citoyen. Ils seront tirés au sort parmi les habitants ou acteurs des 16 prochains conseils d'action citoyens en QPV. Aujourd'hui, en étant citoyen et citoyenne, vous pourrez construire le monde de demain que vous voudrez pour nos enfants. Et nous, la ville de Saint-Denis, ce que nous avons aussi mis en place, c'est pour qu'on ait une proximité et une écoute au plus proche de la population. C'est aussi dans notre projet, c'est l'hyperproximité. proximité.